退回到三十五年前，那是一九八四年的十一月二十号。所有人的内心都充满了对未知的渴望。他参与我国首次南极科学考察队，也是我国首支南极越冬科考队队长严奇德。当时海水温度大概是零下一度到一点二度，队友们不好啦，大海把我们码头冲垮了，快去抢救吧！手挽手的。就站在了码头的外围，甚至用我们的血肉身躯堵成一道人墙，挡住海浪。我什么也不想，就想见战。一九八五年二月二十号，那个带我们呃中国南极长征战，由于中国人自己的亲手，缓缓的把五星红旗射上南极上空。他亲历五星红旗第一次在南极升起。从那一天起。所有南极的国际事务，没有中国这一票，你就别想通过。我们在非洲执行热带气旋国际救援任务的时候，我们将五星红旗在距离北京一点二万公里的非洲大地缓缓升起。请问严老还记得这里在哪里吗？他说：“如果我们去南极，只能带一件东西，您会带什么？”我们背后有强大的祖国，所以我们是值得的，我们无悔无怨。我和祖国的故事，本期演讲者，严奇德。各位好，欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力。感谢云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。此刻在台上，有一个地球仪，千万别小看了这个地球仪，这个地球仪大有来头，啊！首先大家看这个地球仪上面，用这个记号笔，画了很多非常奇特的线条，但是无论这些线条走向如何。他们基本上都是从中国的上海出发，然后延伸到地球的两极。在所有的这些线条当中，有一条是一九八四年中国首次南极科考队行进到南极的路线。大家可以猜一下是哪一条？往左，往右。好。往下，右拐，好，到大洋洲，掉头，好，绕一圈回来了。<笑>我不知道各位是否对一九八四年我们的第一次南极考察有所了解。那一次，我们在南极建立了中国第一个南极科学考察站，叫什么名字？长城站。今天我要给大家介绍的，我们的这位开讲嘉宾，就见证了一九八四年中国的第一次南极科考的全过程，而且还是整个科考总体计划的执笔者，也看到了五星红旗第一次在南极洲的上空飘扬。掌声有请我们的开讲嘉宾。中国首次南极越冬考察队队长严奇德，有请严老。你好，严老。你好，小张。欢迎您，欢迎您，欢迎您。谢谢各位，谢谢各位，请坐。您今天穿的这个衣服，哎呦，还真的是非常有讲究。南极的乡镇都有了，企鹅，南极的主人
，我们的雪龙号，雪龙号也在这里，还有中国南极考察，所以我就要特别穿这件衣服啊，把南极的乡镇都带给各位观众了。刚才我上来之后考大家的那个问题，您来给我们揭晓一下。第一次，咱们八四年的路线，那是一九八四年的十一月二十号，在上海呀、啊、那天，这个两手弯灯巨人，也就是我们的湘阳红十号，和借幺二幺船，两艘船，搭载着五百九十一名中华儿女科考队员，从上海出发，就这条线。这是第一步，一直到这里来，一直到这儿。这是南美最南端的城市，嗯，叫乌苏怀亚。嗯，这个城市啊也叫南极的门户。那一月二十四号离开乌苏怀亚，就通过那个南极的暴风区，哎、呃，德鲁克海峡，冒花两天时间穿过德鲁克海峡，就到了这个乔治王岛。这就是当时的一个航线。但我看到啊，这上面还有很多不同的去往南极的航线，这都是后来慢慢的，我们的科考队伍又开发出来的新的航线，对吧？对。介绍一个地球仪，伴随了我二十多年，见证了我们是挺进北冰洋。哦，这回往北了。北啊，往北。他一直跟着您，跟着我，一直在北冰洋以后，建立了第一个否冰站。就漂流站，嗯嗯，也上不去，嗯，最后完成任务又搭建雪龙号后又回来，所以这个地球仪还真不是摆在咱们这个科学考察队员桌子上的工具，他是跟着您到处走的一个老朋友。这个地球好多人呢、啊，你当时首次北极考察完了以后啊，当时的雪龙号船长要收藏，他说老领队，哎，送给我收藏，我说不行。这是老先生的宝贝儿，我要带回我的办公室去。等到我以后退休以后，会捐赠给我们国家的或者吉利科联的博物馆。当时我谢完颜的谢绝了他，不好意思。这绝对是一个博物馆收藏级的一个展品，因为在这上面不仅仅是几条简单的航线，在这上面其实凝聚的是中国的南极、北极的科考队员多少年来多少人的心血和努力。时光退回到三十五年前，一九八四年，那个时候的中国刚刚改革开放没多久，各方面的物质条件不像今天这么的优越，所以那个时候的我们的科考队员到底是在一个什么样的情形下，挺进南极，把五星红旗在南极上空升起？接下来我们就把讲台留给严老，有请您为我们开讲。一提到南极两个字啊，我心里面就心心潮澎湃，因为作为一个吉利人呐、啊，虽然现在我们离中国首次南极考察整整三十五年了，但是还是记忆犹新。在上个世纪五十年代，一个 I G Y 国际地球物理年，由于它带动世界上大概有四五十个国家，上万人进入南极考察。在这种国际背景下，那么也促使我们国家考虑这个南极考察的问题。大家知道，改革开放，这个强劲东方啊，是中国的国门打开，中国人一下都迸发出来了一个热情、高涨的志气，要走出国门去，而且融入世界，也要让世界来看看中国。所以，在这个改革开放的大背景之下，这也是吹响了我们炎黄之声，要进入南极的。情况，所以就产生了一九八四年，经中央、国务院批准，乘坐“向阳号”十号，借幺二幺从上海出发，横渡太平洋，远征南极洲。到了南极以后啊，我们那天跟着国坤队长坐着小艇，到了现在的乌拉圭那个站，刚上去，他两个帐篷已经搭好了，两个小帐篷。我们上去以后，站长很热情出来接待我们。哦，中国朋友来了，欢迎欢迎！一看。知道我们是来去选站子建站的，他们搞得很紧张啊。那个站长出来迎接后，有请我们喝茶喝咖啡。他说：“欢迎你们在这里建站，不过这个地区啊，这个淡水资源有限，地盘也很小。”我们一看，这个话中有话，我们就只好另选了。说经过涂上茶，请有林站帮助。经过我们实际查看，最后选到了长春站。
一九八四年的十二月三十号正式举行了中国人登上南极洲的仪式。小景刚刚一着陆，国会队长举着旗子，一个箭步的穿上去，我的心情啊，非常非常激动。我记得当时喊道：“南极，我们中国人来了！”紧接着，马上就要开展正式建站。建站的物资啊，大概建器材有将近六百吨。怎么从大船上运到建站的工地，就非常非常艰巨。就首先要建一个卸货码头，命令我当突击队的队长，带领咱们二十个人，把那个卸货码头建成。这二十个人是怎么作业的？十个人一把跳到海水里面，打钢签首先，第一道打个位置，位置弄好后，带起来三万条麻袋，装上沙子，填充起来。啊、呃，填充起来后，再想办法弄石子堆起来。就是在第一道工序打钢桩的时候是最艰苦，当时海水温度大概是零下一度到一点二度，所以冰冷的不到十分钟，好多手啊脚啊都都麻木了。那么一麻木了就有划船的危险，有海军官兵叫李秀谦的。结果一划锤，梆一锤打到水上，鲜血直流啊！我一看到很不忍心，我说：“你赶快回来休息，到帐篷去包扎一下，下岗你就不要来了。”他说：“还有两分钟，我一定要坚持，硬是把那帐篷那个装置完成以后上岸来。”上岸来以后，我心想：下一班肯定是换人了。同志们，下一班我看到他又跳到海水里面去了。我们花了大概不到七十个小时。真的竖起了这么一个码头，大家正在清货的时候，而且正值那天呢，又是那一个月的十五，是大潮，说潮汛呐、啊，加上暴风雪影响很大，我也记不到是哪个队员叫了声：“队友们不好啦，大海把我们码头冲垮了，快去抢救吧！”很自觉的，一批人马上手挽手的啊，就站在了码头的外围，甚至用我们的血肉身躯堵成一道人墙。挡住海浪，使它减少对码头的冲刷。一七人呢，就带那码头强建那个码头的物资。就在这种情况下，用我们拼搏完成的意志，与海浪搏斗大概是也记不到是三个小时、四个小时，把码头的物资也抢回来了。海浪慢慢也退小了，又把码头又重新填充、重新修复，才把码头建好，为我们下一步、第二步的运货、卸货和建站。争取了很多时间和有利条件。八个地区建站呢，我们是急骤，非常艰辛。我们住宿条件就是充气帐篷，每天早晨起来，那么地下一层水，上面一层雪，而且每天呢只有四个小时的休息时间。我们有句名言叫做“什么也不缺，就缺睡觉”。还有队员讲：“我什么也不想。”就想建站。经过我们全体队员四十五个日日夜夜顽强拼搏，在冰天雪地的乔庄岛第一座中国考察基地——南极长站正式树立。一九八五年二月二十号那个难忘的日子，那天我们全体队员都着装非常整齐，考察队员着装南极服，海军官兵、海军官服穿上，同时。国空队长也选好两名副旗手，找了一面崭新的国旗。中国自己建的第一个南极科学考察基地——中国南极长征站，又用中国人自己的亲手把五星红旗射上南极上空。小开划重点啦！五星红旗是如何在南极第一次升起的呢？我们记住三个特别重要的日子。第一个日子，一九八四年十一月二十日。这一天，由五百九十一位中华儿女组成的首支南极科学考察队，乘坐着我国自行设计制造的第一艘万吨级远洋科考船“向阳红十号”和海军舰“幺二幺号”打捞救生船，从上海起航，远征南极洲。第二个日子，一九八四年十二月三十日，经过将近四十天的航行，我国第一支南极科考队在队长郭坤的率领下，高举五星红旗，登上南极洲的乔治王岛。这一天，成为中国南极考察团首次正式登上南极陆地的日子。第三个日子，一九八五年二月二十日。
。经过全体队员四十五个日夜、争分夺秒的抢建，中国在南极的第一个科学考察基地——长城站胜利建成。一九八五年二月二十日，全体队员共同见证中国南极长城站落成典礼的升旗仪式。所有人整齐站立，唱响国歌，注视着五星红旗缓缓升起。这是中国人在南极升起的第一面五星红旗。金国老代表团领导和考察队编队领导的慎重考虑，为了尽快的提升我们中国在国际南极的影响和作用，决定要。当年建站，当年开展远东考察，经过组织再三的呃筛选和考虑，正式宣布我为中国首次南极远东考察的队长，所以我也也哭得跟女人一样。宣布远东队以后啊，实际当年还欠缺好几个条件，但是从那个度假站要升为常年站。一般要经过两到三年的完善更新检查以后，才能去住人。所以当年建站、当年科考、当年越冬，这在南极一百年史上还是创世界纪录的。所以我们把个地方啊，坚守下来，留到新建成的长城站。我觉得最严考虑的是七月份，我们有二十六天遇到十一级以上的暴风雪，那一周啊。我们八个队员根本就没办法出去，那个防护架空的，那缠着的很厉害，所以队员都挤到一起说：“队长，咱们怎么办？”我说：“不怕，我坚定不要怕，只要我们人在，长城站一定在。”暴风雨之后，马上用开水把门浇开、顶开、铁杆子杆开，出来后清理战场。首先要把发电机恢复起来，气象设备挂坏了要修复，还得坚持气象考察。通讯失联，就在这时候接到了从智利站，因为我们跟北京已经沟通不了了，靠智利站站长哈尔曼海军上校给我们送来了祖国亲人的慰问信，还有些必要的蔬菜、大萝卜、白菜、土豆。紧接着苏联站站长、气象学家也过来看我们了，说：“中国弟兄，你们有没有人受伤？有没有需要我们帮助的？”南极国际兄弟群啊，都显示出来了，我非常感谢，把他们就送走了。迫不及待的，八个队员赶快坐到厅里面，打开慰问电、慰问信，大家热泪盈眶啊！就在暴风雪那么猛烈，十二级上，要把我们连房子都卷走的时候，年轻同志没有滴一滴眼泪，唯独接到祖国亲人慰问信，看没没得读的时候。心情一动，眼泪真的就流出来了。所以，我想，男儿有泪不轻弹，男儿有情的时候也要谈了。我们背后有强大的祖国，所以我们是值得的，我们无悔无怨。所以，暴风雪之后，长城站的第一个国庆节，也是中国在海外南极的第一个国庆，快到来了，一定要很好的过好这个国庆节。那天，我们八个队员经过了大概一个星期。真正的把长城打扮得漂漂亮亮的。那天，因为我们邀请了所有这个乔治王朝的五六个国家的队员都来参加我们国庆节，附赠礼品，给他们放了很多中国的功夫片，宣传我们中国文化。我们也牢记我们的五星红旗，一定要带我们长城站十一国节好好升旗。每个队员自己要修边幅，把一年没刮的胡须全部要打得干净。好多队员。可能比女士的头发还长，一定要把头发剪掉，把压了一年的箱子里面的西服领带，要拿翻箱倒柜拿出来，一定要着装整齐，因为当时我们条件比较简陋，只能用录像机放国歌。我这时候啊，第一次亲自带长征战，在我的手中缓缓的升上国旗，所以大家非常激动，非常的高兴。但是这里有一点，我们越冬队的十一国际的所有资料、照片，由于三十多年了，多方的原因，现在基本上完全找不到，非常非常遗憾，有没有办法补？但是，一九八八年国际的深刻印象一直在我心中，永远不会忘记。
八十一国军节，咱们把这个过完以后啊，祖国人民交给我们的手持运动任务已经接近尾声，我们也快回国了，也听到了振奋人心的国家的大好喜讯，就是经过了我们国家一九八五年二月二十号在冰天雪地的第一个长征战建成。又打破世界纪录的当年建战、当年开展运动考察，所以中国在南极的国际地位、影响和作用大大提升。当然，还是与我们国家大背景、改革开放、中国人走出国际、走向世界这个大背景分不开的。所以在一九八五年的第十三次南极条约国协商会议，中国在这个会上。毫无争议的，一举取得了对南极国际事务的协商国地位。从那一天起，所有南极的国际事务，唯有中国这一票，你就别想通过。啊，随着国家综合国力的提高，在南北极，我们都有建立考察站。八九年中山站，二零零九年昆仑站。啊，二零一四年泰山站，现在正在实施的，就罗斯海的新站，所以再过几年啊，我们中国人的南极就有五个南极科学考察站，同时我们的北极现在有两个站，中国北极黄河站，还有中国和冰岛的联合考察站，我们集用了三十五年时间，从无到有，从小到大，由大做强，今天中国。在世界、在国际南极领域呢，作为大国地位，这是坚定不移的。但是我们还在跨越式发展，跻身今早成为极地强国，来实现我们伟大祖国的中国梦。从我八一年参加澳大利亚国家队去合作考察，从外交理解升起五星红旗，又搭乘人家国家的极地抗冰船，到我们今天，我们自己建造的雪龙二号船入列，我是非常高兴。所以我几次跟我们现任的新领导表示，我说有机会让老先生也到雪龙二号去提炼提炼，去过把瘾，所以他们安排了，所以我带雪龙二号去完成了我那个梦想，完成我的心愿，我也为他自豪。我今天也借那个舞台啊，我想南极向你招手，中国的未来前景属于你们年轻人的。世界的未来也属于你们的，真的这样，谢谢。谢谢严老，谢谢小尚，谢谢你啊，谢谢各位，请坐。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力。云南白药气血康口服液，邀请您继续关注，开讲了。叶老，发现您不光是一个科学家、探险家，您还是一个超级演说家。哎呦，您的讲述让我们揭开了很多当年第一次中国南极考察背后一些不为人知的细节，比如说，你们去南极考察，居然还带了中国的功夫片儿。确有其事，大家知道，极夜期间非常孤独，嗯，那么就带了一些录像带去。同时，简单的体育活动开展，还有把我们举行了摄影班，还有英语班，而且后头真拍用场了。哦，对，对，因为十一国庆节，嗯，来好多外宾了，我也，我们东外的，我一个还有边林根，其他人都是我们英语班培训出来的，起码几个单词可以讲了。啊 ，Welcome to Great War Station， 呃 ，Please to， 呃，都会讲了，还有拍用场啊。等一会儿，鼓什么掌？严老刚才讲的那两句是什么意思？<笑>您您的这个英语也也带着浓浓的乡音在里面。对对对对对 ，sorry sorry。Welcome, please to Water Station。欢迎你来中国南极长征站。Great Wall Station。Great Wall Station。Sorry <笑>。Sorry <笑>。我还听成 Water Station， 我还说这是一个科考站的一个一个设施吗 ？Great Wall Station。所以在那个地方真是什么都要学。在您开讲的过程当中，我们也通过央视网图文直播您的开讲过程。我们先来进入全民小纸条互动环节，看一看网友给您提的问题。来，严老，您在当时去南极的时候，是否有过犹豫或者顾虑？我坦率的，而且很负责任，跟大家讲。
这一辈子从事海洋跟极简，自从第一步跨出去后，从来没游历过，也没后悔过。那时候啊，我们出去的时候啊，到南极越冬，不但领导签字不是最后决定，一定要你的家属、你的妻子签字才是最后的决定，去不去？如果家属不同意呢？家属不同意就签名不能去。我们把它叫做南极人的生死书啊。您的家人？我的家人签字过。签字的时候有犹豫吗？嗯、呃，那我要问他了，我不太知道。当然要这我差不多。<笑>但没跟您说过，他没跟您说过、呃。回来过说过，回来过说过。其实当时他他签了，对对。不知道，但是当时他签之前他不想签这个字，或者说他签字的时候有犹豫。因为为什么？我执意要去，那是我的专业，是我的追求，是我的梦想。他在不得已的情况下也得签上他的名，是这种情况下。被迫签的。但是被迫签了以后。<笑>也夜夜的期盼，期盼安全回来，所以我现在踏上海洋，拥抱了海洋，亲历了极地，没后悔过。接下来是现场观众的小纸条问题。一位观众问：如果我们去南极，除了当然日常正常的保障之外，剩下的其他的东西里面，让您选择一样，您带到南极的，您觉得最重要的东西？会是什么？那么当然带上你的手机了，高级手机了，我绝对带着高级手机了。八四年没有手机，他们了，他们了，照相机。因为那是一个资料库，对吧？有了这个东西，你要想追求的企鹅、海豹、呃、冰山、极光，那都可以收集录下来。哎，但是你走之前，一定要学会南极的特定环境气温下。怎么照相？怎么取光圈？我坦白说，我首次去澳大利亚南极站的时候，在之前大概花了几个胶卷，全部在澳大利亚做试点。回来后，那时候又当场看不到照片，回来后全部跑光，根本不能拿出见人，所以一定要学好。接下来这个问题，我发现这两个观众啊，估计他们是一家子的。如果现在让您穿越时空，从二零一九年最先进的科技设备中选择一样东西。带回到一九八四年，您会选什么？我想，如果仔细一件，两件还是应该带一个绝对高科技的五 G 的手机的。<笑>永远一定要把你的那个什么卡一定要多准备准备足，还是要把它当照相机用？对对对对对。<笑>比如说，您是您是学地质的，如果一个地质队员，您觉得他可能会带什么样的仪器？哎呀，这个地球的东西都不大好带了，这个，因为带不就太大，个人带不重，所以我还是要带五 G 手机噻。我估计在座的各位年轻人，一个手机，别说过冬了，在那住下来都没问题。只要有手机，只要有充电宝。对对对。<笑>但是在当年一九八四年，几乎是什么都没有，完全是白手起家，带了五百多吨建材，跳到海水里。就凭着人力的这一锤一敲，建起了中国的第一个科学考察站。所以，今天这个故事背后，我们能够感受到的更多的，不是故事，而是力量。六位青年代表，各位有什么问题？来，爷爷好。哎，老乡。哦。你说火锅吃火锅长大的。重庆人。对，刚刚听到严老的演讲，就令我感到特别亲切。比如说，就是南极。<笑>北极，还有汶川、太平洋<笑>，四川话，四川话。就是今天呢，我给两位带来了一些照片，请问严老还记得这里是在哪里吗？这是在咱们极地科普馆吗？好像是。对，那旁边是那个地球的蛋那个。哟，这上面有您的签名呢。哎呦，你都都好像是我写的字嘛。没错的。对，采集人好像都是您哎，这几个东西。你这是不是在我们集体科普馆了啊？他是不是偷偷潜到您家里？都是好像我写的字了，这个。<笑>哦，这是母校母校南开中学。在二零一六年的时候，当时是，嗯、呃，南开中学八十周年校庆，然后当时严老先生就为我们学校捐献了一个集体科考展览室。
。然后当时作为高一新生的我，就是也是第一次进去参观这个展览室。就其中给我印象最深刻的就是那一句“地企鹅标本了”。之前我以为企鹅的毛就像人的毛。那样是真状的，但是后来我才发现它是片状的，也是像叶子一样有非常清晰的纹路，然后我就觉得就非常开阔了我的视野，然后也觉得非常感动嘛。就一个中学能够得到这么好的资源，真的是非常难得。就想问当时严老，您为什么把如此多就这么珍贵的展品都捐献给了重庆南开中学？这是我自己的一个从小有两江水一两江水长大，家国情怀，因为我在南开中学啊待了六年。这六年呢，对我的人生的归属与起步有非常非常重要的作用。那么后来又遇到八十周年了，我也是激励人，也还有这个体力和能力、心理做这个事。那么就跟学校和校领导联系，他们也很重视。他们八十周年也组织了一个展览，而这个地气啊，我在这里跟你说，是当时我想这个集体展览馆没有南极的主人参加，就不成为宴会。因为企鹅是南极的真正主人了、啊，所以一定要请到一位南极的主人。我自己有没有这种样品？这个样品很珍贵的，很难对，不能采取的。对，我是向集体科普馆写了这条街的，南开中学田校长答应了，暂时存放在那个科普馆，包括那名记者北极考察哥，如果什么时候国家需要，还得物归原主。还得以国家为重，暂时先放在那儿给同学们看，哎、给大家展览，给大家交流，也包括他受到教育了，只能是借用，没说永久。现在那企鹅还在中学的，还在重庆管理吗？还在的，还在的，一直都在。但是里面保护好，我跟那个讲了，它的毛啊容易有湿度大了，它容易掉毛，还要红颜保证好，真的。再住几年，估计再要拿走的时候，企鹅说：“我不嘛，我想住的那个地方，<笑>重庆好嘛。”好的，好的，我回去嘱咐一下校长，帮您保管好。这个，尤其是我们科普馆这么有啊。对呀、啊，科普馆批评我，林导演，你身为基地人，在基地中心那个，你怎么心向到重庆，向到南开？哎呀，真的批评我了。我说，哎呀，都是一样。我说，东部啊，咱们改革开放早，去南极的人比较多；西部、西南地区啊，去的人很少，基地科普知识普及的很少。我应该做他们做贡献。回答完了。非常谢谢严老给我们上的这一课，谢谢谢谢。回去跟师弟师妹说，照顾好那只企鹅，别让它掉毛。好的好的，下一位。啊，首先我想以一组数字来，呃，向严老和小蔡老师打声招呼。南纬六十二度十二分五十九秒，西经五十八度五十七分五十二秒。想请小蔡老师猜一猜，这组数字是什么意思？你再说一遍。南纬六十二度十二分五十九秒，西经五十八度五十七分五十二秒。如果今天你来参加这期节目，嘉宾是严老，严老是中国首次南极科考队的队长，那么你的问题，包括你的身份，一定也和南极科考有某种联系。你有可能是另外几个站的相关的工作人员。哇，你是侦探吗？所以排除目前正在在建的。罗斯海星站，还剩下昆仑站、中山站和泰山站，猜一个吧，昆仑站的。实际上刚，刚才我说等等啊，<笑>好，再给你一次机会，因为他的眼神证明不是昆仑站的，泰山，锁定，答案，泰山站的。呃，恭喜你答错了。他说那个西京噻，西京哦，西京肯定就很明显了噻。你刚才说那些站了，全部在一东京，都在东京。呃，对对，西京只有一个长城站了，只有一个长城站了。对的。所以我两个回答全错了。<笑>没关系，以后还有机会。<笑>呃，去年也就是二零一八年，我有幸参加了咱们中国第三十五次南极科学考察。刚才问那串。呃，数字的含义是因为严老在南纬六十二度工作过，而我在南纬六十九度工作过，是一个年轻的极地人向极地老前辈致敬。而我所参与呢，就是我们吉林大学自主研发的一套“深冰下极岩取芯钻探装备”在中山站附近钻探这么一个任务。在我们撤队撤离南极的前一天，我们很幸运的取上了冰下极岩岩芯样品。这是从多深的地方钻出来的
、呃，这应该是将近两百米了。两百米。对，这个就是非常珍贵的君下纪念延禧样品。取上这个成果之后，我也使我国成为继俄罗斯。还有美国之后第三支在东南极取得冰下纪念岩石样品的国家，所以这个是岩石，对对对，它是冰下面的岩石基层。对我们钻透了两百米的冰盖之后取得的冰下纪念岩石样品，那么在这个岩石里面钻了多深？岩石我们取得了七公分的岩石，七公分，对，哎呀，珍贵的七公分了，那太宝贵了，珍贵的七公分了，这个可不得了啊！当我们成功取得这个冰下纪念岩石样品的时候，我们整个团队也非常激动嘛，就是连续工作三个多月的努力，终于有了回报。啊，当时那一刻，我特别深刻的感觉到这个工作给我带来的这种自豪感和荣誉感。所以我想问的问题就是，在严老，您的整个南极科考的生涯当中，如果把您的这些南极科考大事件排个序的话。哪件事给您带来的这个自豪感和荣誉感最深刻？我觉得还是首先就是一九八五年二月二十号，这是一个说在我一生中，呃，完全开到心底里面去了。那个五线红旗，在中国人第一个站，第一个中国人自己妈妈升上去的时候，这是最激动的。北极考察的时候，那也是中国十五年之后，哎、呃，从跨越式的进入到天津北极。那么在那一次的话，我们不但建立了这个伏兵站，还取得很多有价值的这个北冰洋的科学资料。所以我觉得这个工作的话，感觉到自己啊，个人的从小的不管的喜好也好，追求也好，理想也好，如果你联想到祖国，把祖国作为你的坚强后盾，想到我的这个个人的梦能够跟祖国的需求把它融合起来，你真的可以去克服任何困难。当然，现在我们七十周年，中国人。现在极地领域里面，我说的极地极地强国，并不是在硬件上，在硬件上，咱们现在南极的考察站、北极的考察站一些设备远远不落后于超级大国，但是我们在科学研究水平上，在 nature science 上，发表文章的数量和质量还有点距离。希望你们年轻人继续努力，我相信南极永远向着年轻人敞开，永远欢迎你们。谢谢严老，你是刚才考我那么多问题。我想问你一个问题，在 Nature 上面发表过文章吗？呃，在 Science 还没有上面发表过文章。那我们这个成果在回传的时候被 Nature News 上有所报道，嗯，就说明他们对我们的这件事很关注。下一步，刚才严老已经给你提出目标了。啊、呃，我会努力试着去完成这个目标，不负南极老前辈对我的期望。谢谢严老，谢谢小范老师。哎，罗亚飞，严老师好，邵老师好，我是罗亚飞。目前就读于北京师范大学法学院，因为我是学法学的，所以我可能在看到国旗之后，第一个想到的是我们的国旗法。国旗法教了我怎么样去维护我们国旗的尊严，然后也教了我一些关于国旗方面的知识，所以我就做了一个 vlog， 然后去看一看咱们到底对国旗有多了解。之前有去天安门看过升旗吗？呃，去看过，小时候去过。没有，但是有这个想法，有机会一定会去。在看见国旗升起、国歌奏起的时候，内心的感受是怎样的？嗯，还是很激动的，感觉中国真的是强大了。国旗是什么颜色的？对、嗯。那上面一共有几颗星星呀？五颗。啊，五颗。知道，比如说国旗的长宽比。啊，这个还真是。我还想想不起来了。它的比例就是个三比二。知道是谁设计的五星红旗吗？哦，我不太清楚。是曾连松老爷子。哦。可以简单请您换下国旗吗？嗯、哦，可以。你今年几岁啦？四岁。哦，四岁。过夜。哦。挂过国旗。其中最让我感动的是那个四岁的小孩他在四岁的时候，他妈妈就给他布置作业，说我们要画国旗。老师现在是八零后，老师有过这些经历之后，现在再看国旗，会有什么不一样的感觉吗？最有感觉或最有感受，或者是最激动的，还是在电视上看天安门升国旗，这是第一项。第二，我最爱看的是在奥运会上，咱们中国人拿了队员升国旗，那是我比较激动，因为他很多情节，我们。
，基地上去拼搏那个精神差不多。那里升国旗走国歌，我妹妹会跟我，一九八五年二月二十号，甚至国旗就那个联系起来，所以很激动。这可能就是今天每一个中国人，平时感受到的，在九百六十万平方公里的国土上，每天，无数的地方，国旗在冉冉升起。但是正是因为这样的升旗仪式，这样的场景越来越多，融合在我们的生活里，你无时无刻会感受到国旗在我们的身边飘扬。谢老师，下一位，杨老您好，萨老师您好，我叫朱孝然，是一名中国国际救援队队员。刚才听杨老给大家讲南极科考站长城站第一次升起五星红旗的时候。对我呃心里有很大的触动，因为就在今年三月，我们在非洲执行热带气旋国际救援任务的时候，我们在我们的营区前举行了一个特殊的升旗仪式，我们用我们自己带的气动摄像灯杆，缓缓地将五星红旗，在距离北京一点二万公里的非洲大地缓缓升起，这个就是我们当时升旗的一个场景。他们在非洲。当我们看到这面国旗的时候，就相当于我们的国家一样，一直在我们背后做我们坚强的后盾，给我们力量。你刚才有句话是我们工作的心愿，就心中都有我们的五星红旗，不但飘扬在祖国九百六十万平方公里大地上，五星红旗永远高高飘扬在冰雪大陆南极的上空和其他地方。当我们看到这面国旗的时候，我们每位队员心里。更能确切地感到这次救援任务的重要性和严峻性，因为受热带气旋影响，当地好多那个霍乱跟疟疾、疫情多发，卫生状况非常的糟糕。我们每位队员心里都有些紧张，心理压力也比较大。我们每天都要背负三十公斤的消毒机，身穿不透风的防护服，顶着高温，要为当地的学校、医院等公共场所进行消毒消杀。消完一个场所，我们大家基本就是浑身湿透了。我回国之后发的第一个朋友圈就是关于对生命的一个感悟，所以我想问杨老您的问题是：您走过那么大的一个世界，会不会让您重新领悟生命与生命的价值？本节目由金红魔法冰箱赞助播出，金红冰箱给你健康。说真心，我倒没去过多的考虑我的人生怎么样，一个人生的道路啊。呃，其实当时说漫长也漫长，说曲折也曲折。我觉得你自己从小就要有一个志向，第二个你一定要有知识，你要学本领，第三个你要学会一定的这个团队精神。本来只有八个人，又远离祖国亲人，又与世隔绝，你在这里闹别扭，那自己跟自己过不去，那就很危险。一定要有团队的精神。退休已经二十年了，我只是奉行一件，就说啊。三老四老原则，哪三老啊？就是老爸、老友、老本儿。老本儿最重要，爹妈给的一百多斤，这是根本。还四老，四老是快乐的乐，就是苦中求乐，助人为乐，知足常乐，还有一个叫自寻其乐。自寻其乐，哎，加上一个是吧？所以综合起来，不说做出什么惊天动地的大事，起码不后悔，不遗憾。谢谢杨老师。我看到在你们的衣服上面，胸口也是带着五星红旗，这一点跟您也是一样，因为我们知道您的那个考察服上也是有国旗的。对对。这一生当中，能够把带有国旗的衣服穿在身上，这不光是一种荣耀，我觉得更是一份责任。谢谢沙老师。我曾经在对您的采访中看到您说过这样一句话。您说我这一辈子没有腰缠万贯，但是我比很多人都富有，因为我走了那么多地方，见证了那么多特殊的场景和震撼人心的画面。真正的见证是你用自己双手的拼搏，去让这个画面。